Assalamualaikum. Hopefully आप सब लोग सेफ एंड खैरियत से होंगे वैसे well, आज हम देखते हैं कि लाइक like, अगर हमें यूजर्स से कोई पैराग्राफ सीन करवाना हो मतलब इनपुट लेनी हो देन उसमें से वर्ड्स को रिकगनाइज करना हो तो हाउ कैन वे वेरी सिंपल एस एस कोई मुश्किल कोई काम नहीं है <coughs> बड़ा ही सिंपल सा है नेसी ओके फर्स्टली हमने दो कोई फैक्टर टाइप के अरेज ले लिए एक पैराग्राफ के नाम से और एक वर्ड के नाम से उनकी लाइक लेंथ रख लिए इसके चीज तरफ लेटर ऑन हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने ये लेंथ कितनी और क्यों रखी है राइट ओके हमने कहा कि एंटर द पैराग्राफ प्रिंट एफ सिंपली एंटर द पैराग्राफ तो अगर हमने वो यूजर से सी इन करवाना है तो सिंपली मतलब यूजर से इनपुट लेनी है तो सी इन डॉट ये गेट लाइन का फंक्शन है ये याद रखिए ये क्या था यूजर्स मतलब उसके बाद जैसे पॉम्प शो होगा एंटर द पैराग्राफ उसके बाद वो जो कुछ भी लिख रहा है जितना भी पैराग्राफ लिखने का रहा है टाइप कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है स्टील कर जैसे ही वो टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेगा एंटर प्रेस होने से पहले जितना भी उसने लिखा था वो सारे का सारा एज ए पैराग्राफ एज एन इनपुट रिसीव करने के लिए गेट लाइन का फंक्शन यूज होता है लाइक like एंटर से बिफोर जितना भी तो गेट लाइन का एक फंक्शन है इसके थ्रू से ओके अब इसके इसके दो पैरामीटर हैं फर्स्ट पैरामीटर तो वो जो इनपुट ली है स्टोर कहाँ पर करनी है जो हमने पैराग्राफ के नाम से एरे लिया उसमें स्टोर कर लेंगे सेकेंडली <coughs> हमने साइज बताना है कि यस इस ये जो इनपुट जिसमें ली जा रही है इस अरे का साइज होता है तो वेरी सिंपल गेट लाइन का फंक्शन यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए वेल well, दो वेरिएबल ली है आइट्रेशन जीरो और आई इक्वल वन आइट्रेशन हम यूज करेंगे ये पैराग्राफ पे एक एक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है जो भी लाइक करेक्टर स्टोर है उस करेक्टर को रीड करने के लिए <coughs> और आए हम यूज करेंगे ये वर्ड के लिए एक्चुअली ये वर्ड किस लिए यूज होगा हमने वो जो वर्ड्स पिक करने हैं ना पैराग्राफ में से तो जैसे जैसे करेक्टर बाय करेक्टर रीड करते जा रहे हैं तो वो सारे सारे वर्ड वाली अरे में स्टोर कर रहे होंगे वर्ड को रेकग्नाइज कैसे करना है कि जब अब वर्ड कंप्लीट होगा वो सम हो हम कोई स्पेस की बेस पे रेकग्नाइज करेंगे विल सेव हियर जीरो और आई वन वेल वाइल कंडीशन लगाइए लाइक पैराग्राफ जो कि ये हमारे पास आ रही थी जिसमें हमने इनपुट ली है और उसके लिए हम डेक्स इंडेक्स के लिए यूज क्या कर रहे हैं आइट्रेशन Not equal, मतलब जब तक ओके बैक स्लैश जीरो किस लिए यूज होता है याद रखिएगा लेटर ऑन भी हमारे प्रोग्राम में यूज होगा वी कैन से टर्मिनल तक यूज होगा ये वेरी सिंपल के एंड ऑफ स्टेटमेंट या किसी एंड ऑफ स्ट्रिंग उसको डिनोट करने के लिए जैसे कि अभी हमारे पास अरे में है कोई ना कोई वैल्यू तो उसके अरे के एंड ऑफ मतलब उसमें जो वैल्यूज कहाँ पे एंड हो रही है या इवन हमारे पास कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसमें एंड ऑफ स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए बैक स्लैस जीरो यूज होता है ओके okay, जब तक हमने कहा कि पैराग्राफ की पर्टिकुलर इंडेक्स पे एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं आया था डू दिस जो हमने वाइल में मैंशन किया ओके वट वट इज इन दाइल यस वन देर इज ओनली वन इफ एंड अगेन नेक्स्ट वन इज ओके व्हाट अबाउट यू इस स्पेस वेल लेट्स से हम कहते हैं यूजर ने यही इंटर किया था यूज टू रेड स्ट्रिंग और ये कोई पैराग्राफ तो इनिशियली क्या है यू स्पेस तो नहीं है ओके फाइन देन व्हाट टू डू नेक्स्ट एल्स में आ जाएंगे पैराग्राफ आइटेशन जीरो इंडेक्स मतलब आई जीरो था ना जीरो इंडेक्स पे जो भी है वो वर्ड के कौन से इंडेक्स पे स्टोर हो जाए वन वर्ड के इंडेक्स वन पे स्टोर हो जाएगा मीन्स टू से यू जो था वो स्टोर हो जाएगा वर्ड के वन इंडेक्स पे ओके नेक्स्ट टाइम क्या एल से बाहर आए तो आई में इंक्रीमेंट और आइट्रेशन में भी इंक्रीमेंट अगेन वाइल पे है यस एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं है देर इज एन एस ओके वर्ट अबाउट नेक्स्ट यस अगेन स्पेस नहीं है एस इज नॉट अ स्पेस 
वर्ड टू डू लाइक एल्स में आएंगे पैराग्राफ हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन के वन इंडेक्स में जो भी है वर्ड के इंडेक्स टू पे स्टोर हो जाएगा इसी तरह ई भी स्टोर हो जाएगा डी भी स्टोर हो जाएगा और जब हाइड्रेशन फिफ्थ होगी सॉरी फोर्थ होगी जीरो वन टू थ्री एंड फोर्थ तब क्या है स्पेस अब ये कंडीशन ट्रू होगी फाइव इफ वैल्यू पैराग्राफ के पर्टिकुलर इंडेक्स जो कि फोर्थ है इसके इस इंडेक्स पे अगर स्पेस है देन डू दिस जो हमने इफ पे मेंशन किया वेरी सिंपल है क्या कर रहे हैं हम सी आउट सिंपली एक न्यू लाइन प्रिंट कर रहे हैं और वर्ड <laughs> का जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स चल रहा था उस वहाँ पे क्या किया बैक स्लैस जीरो इंसर्ट कर दिया चूंकि हमने वर्ड वाली अरे में कुछ करेक्टर स्टोर करवाए हैं अब उनको भी हमने प्रिंट करवाना है और आई में इंक्रीमेंट हो चुका था जितने भी करेक्टर हैं उससे नेक्स्ट लाइक इंडेक्स पे पॉइंटर जा चुका था और उस इंडेक्स पे हमने बैक से जीरो स्टोर कर दिया लाइक यू एस ई डी स्टोर हो चुका था वर्ड वाली अरे में और उससे नेक्स्ट जो इंडेक्स था आई प्लस प्लस हो गई वहाँ भी हमने क्या स्टोर कर दिया बैक से जीरो ओके अब हम क्या करते हैं लाइक वो वर्ड वाली अरे से जो भी करेक्टर्स है वहाँ पे जो भी वर्ड स्टोर है उसको हमने प्रिंट करना है सिंपल आई को हमने कर दिया है वन आई इज इक्वल वन और यस वाई लुक ये वन क्यों किया क्योंकि हमने वर्ड के वन इंडेक्स से स्टोर करना स्टार्ट किया था तो अभी हमने प्रिंट भी करना है क्योंकि आई की वैल्यू तो सम फोर फाइव हो चुकी है तो हमें वर्ड वन से स्टार्ट करने एंड सो ऑन जितने भी करेक्टर्स हैं वो प्रिंट करने अगेन वाइल में कंडीशन क्या लगा दी जब तक वर्ड के पर्टिकुलर इंडेक्स पे बैक्सलेस जीरो मीन्स उसे एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं आता तब तक डू दिस जो हमने वाइल में मेंशन किया वेरी सिंपल क्या मेंशन किया सी आउट वर्ड ऑफ आई वर्ड के वन इंडेक्स पे जो भी है वो उसको प्रिंट कर दो अगेन आई में इंक्रीमेंट अगेन वाइल चेक करेगा ओके okay, फाइन एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं है देन एस को प्रिंट करेगा ए को और अगली दफा डी को और उसके बाद जब देखेगा तो उससे नेक्स्ट इंडेक्स में हमने बैक टेस्ट जीरो स्टोर करवाया था और वो इसके इक्वल हो गया वाइल कंडीशन फॉल तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आई इक्वल जीरो अगेन जीरो कर रहे हैं सो दैट नेक्स्ट जो वर्ड है वो अगेन वन इंडेक्स पे स्टार्ट हो मतलब स्टोर होना स्टार्ट हो ठीक है वो वर्ड जो पहले हमने वर्ड में स्टोर करवाया था अरे अरे में वर्ड वाली वो अब हमने प्रिंट कर लिया तो अब वो हमारे लिए यूजलेस है मीन्स उससे हमें उसकी नेक्स्ट जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ इन केस अगर हमें जरूरत होती है तो देन हम इसको ओवरलैप ना करते हैं फॉर द मोमेंट हमें जरूरत नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं आई इक्वल जीरो और इफ से बाहर जब आएंगे तो क्या हो रहा है आइट्रेशन आई में भी इंक्रीमेंट हो रहा है और आइट्रेशन में भी इंक्रीमेंट हो रहा है अगेन आई जीरो से क्या हो जाएगा वन तो अगला जो वर्ड है लाइक जैसे टी और टू है तो वो नेक्स्ट जब इंक्रीमेंट यहाँ पे आइट्रेशन में इंक्रीमेंट हो चुका है तो जब यहाँ से रीड करेगा स्पेस नहीं है और फाइंड टी था तो टी को उसने वर्ड के फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर कर दिया एंड सो ऑन ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा वर्ड जो रेकग्नाइज हो रहा है ऑन द बेस ऑफ स्पेस हो रहा है लाइक वो स्पेस की बेस में वर्ड रेकग्नाइज करता है और देन साथ इसको प्रिंट कर देता है और न्यू लाइन ओके अगर हम इसको इसकी आउटपुट देखना चाहें तो आप इसको को ब्लॉक में कोड को कॉपी पेज करें और यू कैन सी द आउटपुट लाइक जैसा कि हम लिखा योर लेटर ऑन जब हमने लैंग्वेज को किसी लैंग्वेज पे वर्क करना है लाइक जब हमने कोई कंपाइलर बनाना होगा लेक्सिकन एनालाइजर जो उसका फर्स्ट स्टेप है तो उसमें हमने एक एक वर्ड को रेकग्नाइज करना है आया ये वर्ड पहले तो हमें वर्ड रेकग्नाइज करना आना चाहिए वो वेरी सिंपल हमने देख लिया अब उसको अगेन हमने मैचिंग साउंड में करनी होकर फाइन दिस इज अ रिजर्व वर्ड और दिस इज एन अदर वर्ड हम कहते हैं लाइक कोई आइडेंटिफायर है कोई ऑपरेटर है तो मल्टीपल थिंग्स होंगी जो लैंग्वेज में सपोर्टेड होंगे तो उनसे मैच करेंगे लाइक कौन से उद्धन जाके सो ये प्रोग्राम हमारे लिए जरूरी था ये हमने देख लिया और वेरी नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्रोग्राम में अभी 
उसमें देखते हैं कि लाइक अगर हमने बफरिंग का कॉन्सेप्ट लाइक किया होता है तो उसको देखते हैं तो यस नेक्स्ट भी स्टार्ट करते हैं अभी हम भी लाइक इसी सेशन में हम करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम भी ओके बट विद नेक्स्ट सेशन लाइक नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग